हेलो अच्छा लोग यहां पर मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए काइनामेटिक्स का लेक्चर नंबर थ्री है ना तो यार पहले दो लेक्चर भैया कहा लिए आपने पहले दो लेक्चर यार मैं बता दूं लाइव लिए थे मैंने ठीक है मतलब चैनल पे पड़े हुए हैं दोनों के दोनों लाइव आज थोड़ा सा यहां पर नेट का इश्यू हो गया है ठीक है तो इसीलिए लाइव नहीं आज मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूं लेक्चर ठीक है लेकिन यार पढ़ाई तो चलती रहनी चाहिए तो यार हम तो अपनी तरफ से पूरा काम कर रहे हैं है ना तो यार जैसे कि आप लोगों को वादा किया था बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमने कल करे थे परसों भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करे थे है ना डे वन से हम लोग न्यूमेरिकल करते हुए आ रहे तो आज पता है मैं न्यूमेरिकल किस चीज पर आज न्यूमेरिकल की बात नहीं करेंगे आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की ठीक है जो फिजिक्स में बच्चों को भाई बड़ा ही टफ लगता है लास्ट तक समझ ही नहीं आता भाई एक्चुअल में है क्या ठीक है आज बेसिकली मैं बात कर रहा हूं कैलकुलस की क्या स्टार्ट कर रहा हूं बेटा कैलकुलस की दो क्लासेस तक जाने वाला एक में डिफरेंशिएशन एक में इंटीग्रेशन देख लेते हैं बेटा ध्यान से ध्यान से समझ लेते हैं मैं क्या बोल रहा हूं कैलकुलस ठीक है कैलकुलस क्या होता है बेटा क्या होता है कैलकुलस कैलकुलस होता है स्टडी ऑफ चेंज ये मैथ्स का वो ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं चेंज को स्टडी करते हैं भैया मैथ्स का ब्रांच है फिजिक्स में क्यों पढ़ा रहे हो बेटा क्योंकि ये वाला ब्रांच ना तुम्हारे को बहुत काम आने वाला है अभी तुम्हारे को पता है क्या होगा अभी जब मैं ये पढ़ा दूंगा तब तुम्हारे को इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं दिखेगा लेकिन जैसे जैसे तुम इलेवंथ में आगे जाते जाओगे ना तो तुम्हारे को समझ में आता जाएगा कि भैया इसका तो बहुत अहम रोल है कोई भी न्यूमेरिकल में इससे बना सकता हूं है ना पता चलता जाएगा बेटा डीप में समझेंगे इसको जाके स्टडी ऑफ चेंज से भैया आप क्या कहना चाह रहे हो चेंज किस चीज का बेटा किसी भी चीज का चेंज अगर मेरे को स्टडी करना है तो मैं कैलकुलस के अंदर स्टडी करूंगा ठीक है अच्छा भैया कैसा चेंज फॉर एग्जांपल भाई तुम छोटे से थे लल्ले से बड़े प्यारे से लगते थे तुम ठीक है फिर अब सांड से हो गए हो तुम लोग ठीक है तो अब क्या अब क्या बेटा तुम्हारी हाइट में क्या है चेंज आया तुम्हारी हाइट में क्या आया चेंज आया लॉकडाउन से पहले लॉकडाउन से पहले ठीक है मैंने अब एकदम शेव वेव करा रखे रख रखी थी पहली वीडियो देख लेना चाहे तो मेरी चौबीस मार्च में डली थी ठीक है और तब से मैंने अभी तक शेव नहीं करा चाहे ये देखो ये 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 क्या आ गया बेटा चेंज आ गया है ना बाल भी छोटे कराए थे बालों में भी क्या आ गया बेटा चेंज आ गया तो इसको किसी भी तरीके का चेंज हो टेम्परेचर चेंज हो है ना चाहे किसी भी तरीके का चेंज हो सारे चेंजेस हम लोग कहाँ स्टडी करते हैं कैलकुलस ब्रांच के अंदर ठीक है सर ठीक है ये बात हमारे को समझ में आ रही है सर अब कैलकुलस ब्रांच ना बेटा दो तरीकों में बटी हुई है दो जगह बटी हुई है है ना कौन कौन सी सर एक होता है डिफ्रेंसिएशन डिफ्रेंसिएशन और दूसरी होती है इंटीग्रेशन ठीक है बेटा एक डिफ्रेंसिएशन और दूसरी इंटीग्रेशन बात समझ में आया कोर कंसेप्ट तक जाएंगे बेटा ध्यान से समझ ले ना टॉपिक को ठीक है आज जो बेसिक बेसिक चर्चा करने वाला हूं डिफ्रेंसिएशन के बारे में करने वाला हूं ठीक है अच्छा तो यार ढंग से शुरू करते हैं चलो भाई अब अपना लेक्चर ये तो मैंने बेसिक बेसिक बात बता दी अब देखो बेटा शुरू करते हैं ठीक है अच्छा क्या सीन था क्या सीन था सबसे पहले मेरे को स्टडी करना पड़ेगा स्लोप के बारे में किसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा बेटा स्लोप के बारे में स्टडी करना पड़ेगा स्लोप क्या होता है सर स्लोप होता है बेटा किसी भी एक ग्राफ का किसी भी ग्राफ का स्लोप होता है अच्छा सर स्लोप बोले तो फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा एक ग्राफ है ठीक है मैं बात नहीं कर रहा हूँ एक्स टी ग्राफ की नहीं बात कर रहा हूँ वी टी ग्राफ की नहीं बात कर रहा हूँ ए टी ग्राफ की मैं जनरल ग्राफ की बात कर रहा हूँ ठीक है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है ठीक है बेटा अच्छा तो अब यहाँ पर क्या है जीरो ठीक है मैंने क्या बोला ये एक लाइन है मेरी ठीक है ये एक लाइन है मेरी ठीक है ये कितने एंगल पे इंक्लाइंड है यहाँ पर थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है कितने एंगल पे इंक्लाइंड है ये ओ पॉइंट है और ये ए पॉइंट है थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है ठीक थी, है बेटा अब पता क्या होता है स्लोप का मतलब क्या होता है स्लोप का मतलब होता है बेटा कि किसी भी लाइन का किसी भी लाइन का किसी भी लाइन का एक्स एक्सिस की तरफ एक्स एक्सिस की तरफ झुकाव क्या बेटा झुकाव ठीक है क्या होता है बेटा एक्स एक्सिस की तरफ झुकाव मतलब कि ये जो अलाइन है ये हमारी एक्स एक्सिस की तरफ कितना झुकी हुई है क्या बोला बेटा कितना झुकी हुई है ठीक है अच्छा कैसे बताऊंगा सर मैं उसको उसको बताए बेटा मैं बताता हूं टेन थीटा से कैसे निकालता हूं टेन थीटा से तो बेटा किसी भी लाइन का अगर उनको स्लोप निकालना हो तो क्या होता है बेटा टेन थीटा से देते हैं हम उसको किससे देते हैं टेन थीटा से ठीक है सर टेन थीटा सर इसमें थीटा क्या है थीटा है थीटा होता है बेटा एंगल बिटवीन लाइन 
एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस ठीक है लाइन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा थीटा बोलते हैं क्या बोलते हैं थीटा बोलते हैं समझ आ गया थीटा समझ में आ गया टेन थीटा समझ में आ गया अच्छा सर सर लेकिन अगर मेरे को कोई ऐसी कंडीशन दिए जहां पर मेरे को थीटा नहीं दिया हुआ है ना जहां पर मुझे थीटा नहीं दिया हुआ तो मैं स्लोप कैसे कैलकुलेट करूंगा तो मैं स्लोप कैसे कैलकुलेट करूंगा अब बेटा ध्यान से समझना ध्यान से समझना एक चीज समझना ठीक है कि अगर तुम्हारे को थीटा नहीं दिया होगा ना तो तुम्हारे को क्या दिए होंगे इस पर दो पॉइंट दिए होंगे क्या दिए होंगे दो पॉइंट दिए होंगे ये पॉइंट वन ये पॉइंट टू इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं मान लो एक्स वन कॉमा वाई वन है ना और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं एक्स टू कॉमा वाई टू बिल्कुल डीप में जाके बना रहा हूं बेटा बिल्कुल डीप में ठीक है अच्छा अब एक काम करो जरा इसको ऐसे ट्रैंगल बना दो अच्छा इसको लेट कर लेते हैं थीटा हमारे को दे तो रखा नहीं है ठीक है तो ये थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा सिंपल सी बात है अच्छा अब एक काम करता हूं इसको थोड़ा सा बड़ा फिगर उधर बना देता हूं इसी चीज का ठीक है सो दैट तुम्हारे को थोड़ा ढंग से क्लियर हो जाए ठीक है ये हमारी फिगर है ये हमारी लाइन है ठीक है ये हमारा x1 वन कॉमा वाई का कोऑर्डिनेट है और ये हमारा x2 टू कॉमा वाई का कोऑर्डिनेट है ठीक है बेटा यहाँ तक आ रहा है यहाँ तक तो आई गेस दिख रहा होगा एक बार चेक कर लेना दिख रहा है दिख रहा यहाँ तक तो मेरे हिसाब से दिख रहा होगा ठीक है अच्छा अब देखो बेटा यहाँ ये वाला एंगल थीटा ये मेरे को नहीं दिया हुआ ठीक है तो मैंने क्या करा यहाँ से यहाँ से इसको डाला यहाँ से इसको डाल दिया ऐसे करके ठीक है तो ये थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया क्योंकि ये दोनों परपेंडिक पैरल है और ये ट्रांसफर्स है सिंपल सी बात ठीक है सर अब अगर इसका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट एक्स टू कॉमा वाई टू है तो ध्यान से देखो बेटा यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या आ जाएगा यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या आ जाएगा वाई और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आ जाएगा एक्स बात समझ में आ रही है अच्छा सर इसके बाद अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 वन कॉमा वाई वन है तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा वाई वन और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या आ जाएगा x1 बात समझ में आ रही है क्लियर है ये चीज तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें ठीक है सर ये वाई है ये वाई है तो ये जो बचा कुछ बचा यहां से लेके यहां तक ये क्या बचा सर आपका ये बचा वाई टू माइनस वाई वन ऐसे ही ये पूरा एक्स टू है ये एक्स वन है तो जो बचा कुचा बचेगा यहां से यहां तक ये बचेगा एक्स टू माइनस एक्स वन बात समझ में आ रही है अब थीटा तो मुझे पता नहीं मेरे को तो एक ही चीज पता है ना भाई कि जो स्लोप होता है वो मेरा टैन थीटा के बराबर होता है क्लियर है ना अब मेरे को भाई थीटा तो पता नहीं लेकिन टैन थीटा के बारे में एक चीज पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ये दसवीं में सब लोगों ने पढ़ा था कि टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर क्या है यहां पर ये वाली ये वाली डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस कितना वाई टू माइनस वाई वन है ना ये क्या है वाई टू माइनस वाई वन अच्छा अपॉन में ये क्या बेटा एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन तो अगर मेरे को टेन थीटा नहीं दिया हुआ दो कॉर्डिनेट दिए हुए हैं तो मैं इस फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूं तो यहां से जो तो मेरा स्लोप आया ठीक है बेटा अब वो कितना आया वो कितना आया वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन ठीक है बेटा ये तुम्हारे दो फॉर्मूले हो गए स्लोप निकालने के क्या हो गया बेटा दो फॉर्मूले हो गए स्लोप कैलकुलेट करने के किस तरीके के ग्राफ में इस तरीके के ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ अगर है अब यार एक चीज बताओ सिंपल सी सिंपल सी एक चीज बताना मेरे को ठीक है फॉर एग्जांपल मेरे को दे रखा है ये एक ग्राफ है ठीक है ऐसी लाइन है अगर ये एंगल थीटा है तो इस पॉइंट पर भी अगर लाइन बनाऊंगा तो यह भी एंगल थीटा होगा इस पॉइंट पर एक लाइन बनाऊंगा तो यह भी एंगल थीटा होगा इस पॉइंट पर लाइन बनाऊंगा तो यह भी एंगल थीटा होगा सिंपल सी बात है बेटा है ना इसका मतलब इसका मतलब यहां पर भी tan थीटा की वैल्यू वही आएगी यहां पर भी tan थीटा सेम आएगा यहां पर भी tan थीटा आएगा यहां पर भी tan थीटा आएगा मतलब कि इस पूरी लाइन का जो स्लोप है बेटा वो क्या चल रहा है सेम चल रहा है क्या चल रहा है सेम चल रहा है चेंज नहीं हो रहा तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टेंट स्लोप क्या बोलते हैं कॉन्स्टेंट स्लोप मतलब क्या है कॉन्स्टेंट स्लोप है वेरिएबल स्लोप नहीं है ये अपना स्लोप चेंज नहीं कर रहा है है ना तो कांस्टेंट स्लोप की कहानी मैंने तुम्हारे को बताई कि कांस्टेंट स्लोप में टेन थीटा से दिया जा सकता है टेन थीटा थीटा नहीं पता हो दो कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो ऐसे निकाला जा सकता है ठीक है बेटा क्लियर है मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एकदम बढ़िया तरीके से चमक गया होगा तुम्हारे को ठीक है ना बढ़िया एकदम 
है ना अच्छा सर सर यहां पर टेन थीटा ही क्यों लिया गया साइन थीटा है कॉस्ट थीटा क्यों नहीं लिया गया ये बेटा तुम्हारे लिए क्या है होमवर्क है ठीक है तुम पता करके लेकर आओगे कि यहां पर टेन थीटा को ही हमने स्लोप से क्यों रिप्रेजेंट किया साइन या कॉस्ट क्यों नहीं लिया इसकी जगह पे ठीक है बेटा अच्छा तो अब थोड़ा सा और आगे मूव कर ले थोड़ा सा आगे मूव कर ले सर आप डिफ्रेंसिएशन करा रहे थे हाँ भैया डिफ्रेंसिएशन का कोर कंसेप्ट बता रहा हूँ तुम्हारे को कि हमारे को डिफ्रेंसिएशन की जरूरत क्यों पड़ी और डिफ्रेंसिएशन हमारे को देता क्या है कभी भूलोगे नहीं इससे वरना मैं भी पाँच दस मिनट में कंप्लीट कराता एक लेक्चर में इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन दोनों निपटा देता ठीक है बेटा अच्छा देखो ध्यान से देखना ध्यान से देखना कि ये चीज समझ में आ गई पूरी ढंग से क्लियर है मेरे को है ना अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी में इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ठीक है अच्छा सर क्या बताने वाले हो सर अब अब देखो बेटा अब मैं थोड़ा सा और एक, एक्स्ट्रा चीज बताने वाला हूं यहां पर तो हमारा ग्राफ कांस्टेंट था है ना स्लोप कांस्टेंट आ रहा था अच्छा अगर मैं यहां पर ले लू वेरिएबल स्लोप क्या बोलू वेरिएबल स्लोप ठीक है वेरिएबल स्लोप का मतलब अब एक बार बताओ अगर मैं तुम्हारे सामने ये ऐसा ग्राफ रख दू ठीक है तो इसका स्लोप कैसे कैलकुलेट करोगे मान लो ये रख दिया मैंने तुम्हारे सामने ये लो ये ग्राफ है इसका स्लोप कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा इसका स्लोप कैसे कैलकुलेट करोगे भैया ये देखो ये कर्व है तो कर्व के साथ तो कभी एंगल बना ही नहीं सकते तुम लोग सिंपल सी बात है ना अगर ये कर्व है स्ट्रेट लाइन के साथ तो एंगल बनता है कर्व के साथ थोड़ी एंगल बनता है तो पता है क्या आता है बेटा यहां पर क्या आता है स्लोप ऑफ पॉइंट स्लोप ऑफ पॉइंट का कंसेप्ट आता है यहां पर ठीक है स्लोप ऑफ पॉइंट्स मतलब कि पूरे ग्राफ का स्लोप एक बारी में नहीं दिया जा सकता पूरे ग्राफ का स्लोप एक बारी में नहीं दिया जा सकता तो सर क्या दिया जाएगा भाई मैं बता देता हूं कि यहां पर जो है पॉइंट्स का स्लोप दिया जाता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का स्लोप होता है यहां पर अच्छा सर कैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर एक पॉइंट कंसिडर कर लिया पॉइंट नंबर एक मुझे इस पॉइंट का स्लोप स्लोप चाहिए तो मैं क्या करूंगा इस वाले पॉइंट में टेंजेंट बनाऊंगा क्या बनाऊंगा टेंजेंट बनाऊंगा समझ आया ना तो इस पॉइंट में जो टेंजेंट एंगल बना रही होगी ना इसके साथ थीटा वन मान लेते इसको थीटा वन है तो ये पॉइंट वन का जो जो मैं बोलूंगा स्लोप ऑफ पॉइंट वन क्या हो जाएगा बेटा टेन थीटा वन समझ में आया ना टेन थीटा वन क्या होगा बेटा स्लोप ऑफ पॉइंट वन अच्छा उसके अलावा सर कुछ और हाँ बेटा और बता देता हूँ फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास ये है पॉइंट टू यहाँ पर तुम्हारे को स्लोप बताना है तो कुछ नहीं है बेटा इस पॉइंट पर स्लोप टेंजन खींच दो ऐसे करके एंगल मैंने ले लिया थीटा टू तो बेटा जो स्लोप ऑफ पॉइंट टू हो गया ना वो क्या हो गया टेन थीटा टू क्या हो गया बेटा टेन थीटा टू क्लियर मेरे को नहीं लगता है यहां पे कोई दिक्कत होगी कोई भी परेशानी थोड़ी सी भी दिक्कत दे रहा होगा ये है ना बढ़िया तरीके से क्लियर होता चल रहा होगा कि यहां पर मैं पूरे ग्राफ के स्लोप की बात एक बार में नहीं कर सकता है ना यहां पर मैं बात किस चीज की करता हूं बात किस चीज की करता हूं बेटा मैं स्लोप की बात करता हूं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ठीक है सर हमारे को समझ में बात आ गई ठीक है बेटा अच्छा सर इसमें भी आपने ये तो बता दिया कि अगर थीटा दिया हो तो कैसे निकालेंगे अगर यहां पर थीटा ना पता हो के अगर मेरे को दो पॉइंट्स दिए हो तो क्या मैं निकाल पाता तो क्या मैं निकाल पाता ठीक है बेटा एक बार करके देख लेते हैं सेम तरीके से सेम तरीके पे आ जाते हैं कोई भी एक ग्राफ ले लेते हैं अच्छा अब यार इसके बाद ना तुम्हारे को एक छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगा ग्राफ बनता कैसे है ठीक है किसी भी चीज का ग्राफ कैसे बनाते हैं हम लोग ठीक है अच्छा देखो बेटा अब यहां पर चीज क्या है ये दे रखा है ठीक है ये हमारा क्या है एक वो है है ना मैंने क्या ले लिया ये ग्राफ ले लिया मैंने क्या ले लिया ये ग्राफ ले लिया ठीक है बेटा अब ये क्या है वेरिएबल स्लोप का ग्राफ है अब वेरिएबल स्लोप में भी है ना बेटा दो तरीके की कैटेगरी आती है एक होता है इंक्रीजिंग और एक होता है डिक्रीजिंग एक होता है स्लोप इंक्रीजिंग ग्राफ एक होता है स्लोप डिक्रीजिंग ग्राफ कैसे बेटा जैसे इस ग्राफ को कंसिडर करते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल ये मैंने पॉइंट वन कंसिडर करा इसको मैंने पॉइंट टू कंसिडर करा इसको मैंने पॉइंट थ्री कंसिडर करा ठीक है बेटा अब देखो इसको मैं क्या कर दूंगा यहां से एक पॉइंट खींचूंगा ये एंगल क्या है थीटा वन पॉइंट टू पे टेंजेंट खींची थीटा टू पॉइंट थ्री पे टेंजेंट खींची थीटा थ्री तुम क्या देख रहे हो जैसे जैसे ग्राफ आगे बढ़ रहा है इसका थीटा इंक्रीज होता जा रहा है तुम्हें पता है थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री में ये रिलेशन है थीटा थ्री इज ग्रेटर देन थीटा टू ग्रेटर देन थीटा वन और तुम्हें पता है जो हमारा टेन थीटा होता है टेन थीटा होता है और थीटा की वैल्यू बढ़ाने पर पूरे टेन थीटा की वैल्यू बढ़ रही होती है बेटा ये चीज पता है कैसे भैया टेन जीरो क्या होता है टेन जीरो होता है जीरो टेन थर्टी क्या होता है वन बाय रूट थ्री क्या होता है 
वन टेन सिक्सटी क्या होता है रूट थ्री टेन नाइनटी क्या होता है इनफाइनाइट ठीक है नॉट डिफाइंड है ना तो तुम देख रहे हो ना थीटा बढ़ने पर टेन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है है ना तो अब यार एक चीज बताओ अगर यहां पर थीटा थ्री सबसे ज्यादा उससे कम थीटा टू उससे कम थीटा वन राइट तो आगे की तरफ जाने में थीटा इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब आगे की तरफ जाऊंगा तो टेन थीटा वन विल बी स्मॉलर देन टेन थीटा टू विल बी स्मॉलर देन टेन थीटा थ्री है ना इसका मतलब आगे जाने पर जो हमारे स्लोप की वैल्यू है वो क्या कर रही है इंक्रीज कर रही है समझ आई बात तो स्लोप की वैल्यू आगे जाने पर इंक्रीज कर रही है बेटा तो यहीं से मैं क्या कंसिडर करूंगा कि यह हमारा कैसा ग्राफ है इंक्रीजिंग ग्राफ है ठीक है बेटा और डिक्रीजिंग कैसे बनेगा सर डिक्रीजिंग बता देता हूं बेटा डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा ये डिक्रीजिंग ग्राफ है अब खुद चेक करना कि क्या सचमुच यहां पर थीटा की वैल्यू घट रही है और यहां पर स्लोप डिक्रीजिंग आ रहा है आएगा ठीक है ये डिक्रीजिंग होता है या इंक्रीजिंग होता है अब भाई वो जो पॉइंट्स वाली बात मैं बता रहा था वो वाली पे बात पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं यहां पर ठीक है अच्छा तो मान लो मेरे को यही वाला ग्राफ ले लेते हैं और इसमें मेरे को दो पॉइंट दे दिए ठीक है थीटा ना देके क्या दे दिए बेटा दो पॉइंट दे दिए ठीक है अच्छा तो अब देखते हैं बेटा देखते हैं क्या सीन बैठता यहां पर यहां पर तुम्हारा क्या सीन बैठता बेटा कि अगर मान लो ये ग्राफ है तुम्हारे को एक पॉइंट दे दिया यहां पर एक पॉइंट दे दिया यहां पर टू ठीक है इसके कोऑर्डिनेट एक्स वन कॉमा वाई वन दे दिए गए इसके कोऑर्डिनेट एक्स टू कॉमा वाई टू दे दिए गए तो तुम्हारे को वही पिछले वाली थ्योरी पता थी तुमने क्या करा यहां से यह जोड़ दिया यहां से यह जोड़ दिया ठीक है अच्छा तुमने बोला तुमने बोला भैया ये वाले डिस्टेंस y2 टू माइनस वाई हो जाएगी जैसे पिछले वाले में निकाला था और ये वाले डिस्टेंस x2 टू माइनस एक्स हो जाएगी ये एंगल थीटा कंसीडर कर रहा हूं है ना फिर दोबारा क्या करूंगा tan थीटा से मेरे को स्लोप देते हैं है ना तो स्लोप मेरा क्या होता है tan थीटा और tan थीटा का तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन कर दूंगा लेकिन बेटा ये चीज गलत है ये चीज गलत है एक तो पहली बात पहली बात तो जो टेन थीटा लगता है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है ट्राइंगल की तीनों लेंथ सीधी होती है यहां पर कर्व आ रहा है ठीक है बेटा तो यहां पर तो लगा नहीं सकते ठीक है तो अब भैया दिक्कत आ गई हमारे को ये तो दिक्कत वाली बात है तो परेशानी वाली बात है अब डिफ्रेंसिएशन शुरू हो जाएगा यहां से देखना दरा ध्यान से अब भाई हमने इसको रिजोल्व करने के लिए क्या करा भाई बड़ा सोचा गया बड़ा सोचा गया है ना फिर मेरे ऐसा कोई विद्वान प्राणी मिला इन लोगों को है ना तो उसने बोला उसने बोला एक काम करो इसको रिजोल्व करने के लिए ना एक काम करो वन और जो टू पॉइंट है ना इनको बहुत पास ले आओ क्या कर दो बहुत ज्यादा पास ले आओ अच्छा एक बात बताओ अगर मैं यहां पर वन पॉइंट यहां लेता टू पॉइंट यहां लेता बहुत पास बहुत पास तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन लगती है मेरे को क्या लगता है बेटा ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन लगती है ना तो क्या करा मैंने वन और टू पॉइंट को बहुत पास ले आया क्या करा बहुत ज्यादा पास ले आया है ना और मेरा कुछ एक ऐसा छोटा सा ऐसा ट्राइंगल बन गया ऐसा करके ठीक है छोटा सा ये फर्स्ट पॉइंट है ये सेकंड पॉइंट है और ये दोबारा वाई टू माइनस वाई वन और ये एक्स टू माइनस एक्स वन तो अब मैंने टेन थीटा लगाया तो भी मेरा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन ही आएगा सिंपल सी बात है क्योंकि छोटे ट्रायंगल में भी जो ये वाली लेंथ होगी वाई टू माइनस वाई वन होगी ये वाली लेंथ क्या होगी एक्स टू माइनस एक्स वन ऐसे ही निकलेगा जैसे पिछले वाले में निकाला था अच्छा भैया फिर तो यहां पर कोई चेंज आया ही नहीं ये आपने क्या बता दिया मेरे को लेकिन बेटा यहां पर पता क्या सीन है पॉइंट वन यहां पर पॉइंट वन एंड पॉइंट टू इतने पास आ गए इतने पास आ गए कि जो हमारा वाई टू माइनस वाई वन था ना अप्रोक्सीमेटली जीरो हो रहा था और एक्स टू माइनस एक्स वन अप्रोक्सीमेटली जीरो हो रहा था है ना अच्छा जी तो भाई ये तो समस्या वाली बात हो गई क्योंकि ये तो फिर जीरो बाई जीरो की फॉर्म आ जाएगी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि टेन थे जीरो बाई जीरो तो नॉट डिफाइंड होता है है ना क्योंकि वाई टू माइनस वाई वन भी अप्रॉक्स जीरो आ रहा है एक्स टू माइनस एक्स वन भी अप्रॉक्स जीरो आ रहा है तो ये तो जीरो बाई जीरो की फॉर्म हो जाएगी ये तो सिद्ध नहीं है ये तो बेकार हो गए बेटा अच्छा तो हमने यहां पर क्या किया हमने यहां पर क्या किया एक क्वांटिटी डिफरें डिफाइन कर दी डिफरेंशिएटेड क्वांटिटी डिफरेंशिएटेड क्वांटिटी ठीक है यहां डिफरेंशिएशन का हमारा क्या हुआ बेटा इजाद हुआ ठीक है डिफरेंशिएटेड क्वांटिटी क्या थी बेटा एक साइंटिस्ट ने बोला कि भैया वाई टू माइनस जीरो के बराबर होने वाला है पर जीरो तो नहीं है ना मैथमेटिक्स में आप एक्यूरेसी की बात करते हो सर यहां पर जो वाई टू माइनस वाई वन है ये जीरो के बराबर होने वाला है पर जीरो हुआ तो नहीं है है ना इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी जीरो पॉइंट जीरो 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 वन कुछ तो वैल्यू है जीरो तो नहीं है ना एक्स की भी मान लो कितने जीरो पॉइंट
तो इन्होंने जब कभी वाई टू माइनस वाई वन अप्रोक्स जीरो मतलब बहुत छोटी वैल्यू आएगी तो इसको क्या कंसिडर कर लिया इन्होंने डी वाई और डी वाई जो कल बता रहा था ना इंस्टेंटेनियस में डी डी का मतलब वेरी स्मॉल क्वांटिटी वेरी स्मॉल चेंज इन वाई है ना एक्स टू माइनस एक्स वन क्या हो जाएगा डी एक्स अगर मान लो मैंने लिखा एल टू माइनस एल वन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो तो इसको तुम क्या लिख दोगे डी एल क्या लिख दोगे बेटा डी एल फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला थीटा टू माइनस थीटा वन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो तुम क्या लिख दोगे इसको डी थीटा स्मॉल चेंज इन थीटा स्मॉल चेंज इन वाई स्मॉल चेंज इन एक्स ठीक है स्मॉल चेंज इन एल तो यहां पर इसका स्लोप कैसे निकल कर आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स ये पहुंच गए बेटा डिफरेंशिएशन पर इसी को क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसी को क्या बोलते हैं बेटा डिफरेंशिएशन बोलते हैं तो किसी भी वेरिएबल ग्राफ का क्योंकि कांस्टेंट ग्राफ का स्लोप तो आराम से निकल जाता है थीटा से किसी भी वेरिएबल ग्राफ का स्लोप निकालना हो तो हम किसका यूज करते हैं बेटा डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं किस तरीके से यूज करते हैं स्लोप क्या होता है डीवाई बाय डीएक्स डीवाई बाय डीएक्स बेटा बहुत प्यारा कांसेप्ट समझा दिया तुम लोगों को अब तुम्हारे को डिफरेंशिएशन कोर से बिल्कुल समझ में आ गया कि भैया डिफरेंशिएशन क्या है अभी भी एक क्वेश्चन सब बच्चों के माइंड में रह गया होगा वो मैं बता देता हूं दोबारा से कि भैया यूं सोच रहे होगे भैया ये बहुत छोटी क्वांटिटी है बहुत छोटी क्वांटिटी है तो बहुत छोटी क्वांटिटी आई है हमेशा लेकिन बेटा ऐसा नहीं है देखो मान लो मान लो इसकी वैल्यू थी वन इंटू टेन की पावर माइनस टेन मान लो ठीक है और इसकी वैल्यू थी टू इंटू टेन की पावर माइनस टेन तो माइनस टेन से माइनस टेन तो खत्म गया ना वन बाई टू आया ना ये तो एक फाइनाइट वैल्यू है समझ रहे हो तो ऐसे तरीके से कट जाएगा तो स्लोप एक वैलिड वैल्यू आएगी समझ रहे हो ना क्योंकि जितने भी पॉइंट होंगे वो तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे तो बची हुई एक वैलिड वैल्यू आएगी हमेशा क्लियर है क्लियर है ना बेटा ये तुम्हारा क्या हो गया डिफरेंशिएशन हो गया ये डिफरेंशिएशन की थ्योरी हो गया फॉर्मूले करते हैं कुछ क्वेश्चन बनाते हैं खत्म करते हैं क्लास को बेसिक पता है थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन की कि कैसे निकाला पॉइंट दूर दूर से दिक्कत आ रही थी पास पास कर दिया पास पास आने पर फिर यह दिक्कत आई इसको डीवाई डीएक्स से रिजोल्व किया फिर इसके बाद ये बना दिया डीवाई डीएक्स का स्लो अच्छा अच्छा अब थोड़ी सी बात करते हैं बेटा थोड़ी सी बात करते हैं मान लो मान लो मान लो थोड़ा सा मैंने बोला कि एक ग्राफ दे रखा है तुम्हारे को एक ग्राफ दे रखा है ठीक है ऐसे करके ये ग्राफ है मान लो कोई भी ग्राफ है ऐसे ग्राफ है इसकी क्वेश्चन दे रखी है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इसकी क्वेश्चन क्या दे रखी है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वेशन पता है ना बेटा एक्स की वैल्यू डालो वाई की वैल्यू निकालो फिर एक्स की वैल्यू डालो वाई की वैल्यू निकालो ऐसे डब्बा बनाते हो ना तुम लोग यहाँ पर लिखते हो एक्स की वैल्यू यहाँ पर लिखते हो वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू जीरो डाली वाई की वैल्यू जीरो आई एक्स की वैल्यू वन डाली वाई की वैल्यू वन आई एक्स की वैल्यू माइनस वन डाली वाई की वैल्यू वन आई एक्स की वैल्यू टू डाली वाई की वैल्यू फोर आई यही आएगा ना इसमें फिर इन सब पॉइंट्स को क्या करते हो ग्राफ पर प्लॉट करते हो फिर खींच देते हो डंडी तो ग्राफ बन जाता है तो इस ग्राफ की इक्वेशन क्या बेटा कुछ ऐसी इक्वेशन है समझ आया तो ग्राफ किससे बनता है इक्वेशन से बनता है अब देखो अब देखो अब देखो अब एक है ना जनरल फॉर्मूला होता है अगर तेरे को y इज इक्वल टू एक्स की पावर m एक ग्राफ दे रखा है कोई भी एक जनरल ग्राफ दे रखा है ये क्या है जनरल ग्राफ दे रखा है तो उसका जो स्लोप होगा अब यार कुछ सोचो इसका स्लोप तो हर पॉइंट में चेंज हो रहा होगा है ना तो अब पता है इसके स्लोप का जो जनरल इक्वेशन बनकर आएगा वो क्या आएगा देखो स्लोप क्या होता है डी वाई होता है सिंपल अब वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एम दे रखी है तो एक्स की पावर एम लगा दूंगा यहां पे ठीक है तो डी एक्स की पावर एम अपॉन डी एक्स कोई दिक्कत अब ये फॉर्मूला होता है बेटा यहां पर क्या होता है फॉर्मूला होता है ये तुम्हारे को याद करना है क्या फॉर्मूला है सर अगर यहां पर एक्स की पावर एम का इंटीग्रेट डिफ्रेंसिएशन करना है इसका मतलब है डिफ्रेंसिएशन करना किसका डिफ्रेंसिएशन करना एक्स की पावर एम का ठीक है एक्स की पावर एम का डिफ्रेंसिएशन करोगे क्या आएगा ये जो पावर है ना ऊपर यह आगे आ जाएगी एम इन टू में एक्स की पावर ऊपर वाली पावर में से एक माइनस एम माइनस वन ये फॉर्मूला है ठीक है कि अगर तुम एक्स की पावर एम का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या आएगा एम इंटू एक्स की पावर एम माइनस वन राइट अच्छा अगर मैं बोल दू अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं ठीक है अब इसका एक मेरे को स्लोप बताना है तो ये क्या बन जाएगा इसका स्लोप की इक्वेशन आ जाएगी ये क्या आ जाएगी स्लोप की इक्वेशन आ जाएगी अब इसको और क्लियर कर रहा हूं थोड़ा सा ना देखो ध्यान से मान लो ये अब इस ग्राफ का स्लोप लेता हूं तो मेरा क्या निकल कर रहा था डीवाई बाई ठीक है अब d अपॉन डी एक्स क्या वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर लिख दिया ठीक है बेटा अब इसका क्या करता है ये x की पावर m की फॉर्म का है है ना तो पावर क्या है बेटा पावर क्या होती है m आगे आ रहा है पावर आगे आ रही है पावर आगे आ गई है ना और ऊपर की जो पावर है उसमें से एक
कितना स्लोप निकल कर आया टू एक्स स्लोप निकल कर आया भैया ये कैसी बात हुई स्लोप तो वन टू थ्री ऐसे आता है आपने स्लोप निकाल दिया टू एक्स बेटा ध्यान से देख अब ध्यान से देख मान लो अब यार मुझे पता है हर पॉइंट पे स्लोप डिफरेंट है है ना मुझे बोलना मैं भाई इस पॉइंट पे निकाल इस पॉइंट के कॉर्डिनेट है वन कॉमा टू मतलब एक्स वन है और वाई टू है क्या स्लोप में कोई वाई की क्वांटिटी दिख रही है नहीं दिख रही ठीक है ना तो एक्स की जगह पर एक्स की जगह पर एक्स की वैल्यू कितनी वन वाई की वैल्यू टू तो यहां पर जहां पर वाई दिखे वाई की वैल्यू भर दो जहां पर एक्स दिखे एक्स की वैल्यू और भर दो यहां पर वाई है नहीं तो वाई की वैल्यू भर के क्या करेंगे कहां भरेंगे एक्स की वैल्यू कितनी है वन है तो यहां पर मैंने स्लोप कितना निकाल दिया स्लोप आएगा टू इंटू एक्स की वैल्यू कितने है एक्स की जगह पे वन भर दो तो क्या आ जाएगा टू मतलब वन कॉमा टू वाले पॉइंट पे अगर मैं इसे टेंजेंट खींचूंगा तो इस पॉइंट का जो स्लोप निकल कर आएगा ना थीटा टेन थीटा वन वो कितना निकल कर आएगा टू निकल कर आएगा बेटा जादू हो गया एकदम से कि किसी भी जनरल पॉइंट पर मुझे क्या चाहिए सिर्फ एक क्वेश्चन चाहिए ग्राफ की मैं किसी भी पॉइंट पर स्लोप बता दूंगा किसी भी पॉइंट पे स्लोप बता दूंगा ठीक है अब तुम्हें लग रहा होगा भैया स्लोप बताने की इतनी क्या जरूरत है इतना क्या ढसरा करा बेटा पता चलेगा भी आगे जाके बहुत बड़ा वो है ये बहुत बड़ा एप्लीकेशन है ये ठीक है क्लियर हुई ये वाली चीज एक इक्वेशन एक तुम बनाओ क्वेश्चन जरा ठीक है तुम्हार को दे रखा है तुम्हार को दे रखा है या, 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 ये वाला मिटा दे रहा हूँ ठीक है ठीक है देखो तुम्हारे कोई क्वेश्चन दे रखा है कोई भी ग्राफ है कोई भी ग्राफ है जिसकी क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर फाइव y इज इक्वल टू एक्स की पावर फाइव ठीक है इसका तुम्हें क्या करना है स्लोप डिटरमाइन करना है एट वन कॉमा वन ठीक है मतलब x इज इक्वल टू वन और y इज इक्वल टू वन पे इनका स्लोप बताना है कुछ नहीं है बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है स्लोप होता है है ना अच्छा तो देखो d अपॉन डी एक्स ठीक है y की जगह पे x की पावर फाइव लगा दिया ठीक है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पावर आगे आ जाएगी फाइव x की पावर फाइव माइनस वन फोर ठीक है और यार ये मेरा क्या निकल कर आ गया स्लोप निकल कर आ गया क्या 5x की पावर 4 ठीक है 5x की जगह पे कितना x1 y1 वाई वन पर बताना वाई तो है नहीं तो एक्स पुट कर देंगे 1 की पावर 4 इज इक्वल टू फाइव तो 1 कॉमा वन पर इस वाले ग्राफ का स्लोप क्या आएगा 5 आएगा क्या आएगा बेटा 5 आएगा ठीक है एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और जो थोड़ा सा मतलब वैसा है जो नया टाइप का क्वेश्चन है ठीक है अच्छा तो बेटा ध्यान से देखो ध्यान से देखो ठीक है मैंने क्या बोला मैंने क्या बोला तुम्हारे को दे रखा है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स ये दे रखा है ये वाई दे रखा है अब तुम्हारे को स्लोप निकालना है मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है पता है कुछ नहीं है वाई की जगह पे पूरा पुट कर दो डी अपॉन डी एक्स ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स ठीक है बेटा अब यहाँ पर कुछ नहीं है अलग अलग कर दो अब डी अपॉन डी एक्स ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ टू एक्स ठीक है कुछ नहीं कांस्टेंट है ना थ्री कांस्टेंट है टू कांस्टेंट है कांस्टेंट हम बाहर ले लो थ्री इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू बार ले लिया डी एक्स वाई डी एक्स ठीक है अब कुछ नहीं है वही फॉर्मूला लगाना है थ्री इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा पावर आगे आ जाएगी एक्स की पावर टू माइनस करेंगे वन आएगा प्लस टू यहाँ एक्स की पावर कितनी है वन है ऑलरेडी तो वन आ गया यहाँ पर क्या आ गया वन आ गया यहाँ पर ठीक है अच्छा तो इसके बाद x की पावर वन माइनस वन वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा और x की पावर जीरो क्या होता है वन किसी भी चीज की पावर जीरो वन होता है ना तो बेटा तो यहाँ क्या थ्री टू जस्ट सिक्स एक्स प्लस टू इंटू वन वन आया टू आ गया खत्म बेटा तो इसका स्लोप क्या आया ये आया इसका स्लोप क्या आया ये आया खत्म चीज खत्म पैसा आ जाम ठीक है एक स्लोप और बता दो उसके बाद तुम्हारा डिफ्रेंसिएशन खत्म ठीक है एक कॉन्सेप्ट और सीख लो उसके बाद डिफ्रेंसिएशन खत्म क्या भैया कौन सा कॉन्सेप्ट है अगर मैं बोलूं कोई एक कॉन्स्टेंट दे रखा है y इज इक्वल टू फाइव दे रखा है ठीक है y इज इक्वल टू फाइव और मुझे इसका डिफ्रेंसिएशन करना है डी वाई डी एक्स ऑफ वाई है ना तो अब यार सिंपल है वाई अपॉन सॉरी डी अपॉन डी एक्स यहां पर फाइव लगाओगे तो किसी भी कॉन्स्टेंट टर्म का डिफ्रेंसिएशन क्या आता है बेटा जीरो आता है किसी भी कांस्टेंट हम का अगर मैं किसी भी कांस्टेंट हम का डिफ्रेंसिएशन करता हूं तो क्या आता है जीरो आता है तो फाइव का डिफ्रेंसिएशन भी क्या आएगा जीरो आएगा भैया ग्राफिकली कैसे समझाओगे इसको देखो एक ग्राफ है वाई इजिकल टू फाइव का ग्राफ ऐसे बनेगा कोई दिक्कत वाई इजिकल टू फाइव का ग्राफ ऐसे बनेगा ये फाइव मान लो यहां पर फाइव है ठीक है तो ये वाई इजिकल टू फाइव का ग्राफ हो गया डिफ्रेंसिएशन मतलब क्या होता है स्लोप निकालना अब देखो यहां पर ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के पैरल है तो मतलब एंगल कितना बना रही है एंगल कितना बना रही है बेटा जीरो डिग्री पैरल लाइन के बीच में जीरो डिग्री का एंगल ही कंसीडर करते हैं त
स्लोप तो टेन टेन यहां पर क्या कर लो टेन जीरो कर लो टेन जीरो जीरो आएगा तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कोई भी कॉन्स्टेंट चीज का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या आएगा बेटा जीरो आएगा ठीक है तो ये तुम्हारे क्या हो गए बेटा कुछ जनरल क्वेश्चन करा दिए मैंने डिफरेंशिएशन पर और भी आगे क्वेश्चन होते रहेंगे मेरे को व्हाट्सएप करना मैं एक डीपीपी प्रोवाइड कराऊंगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की ठीक है और बेटा आप लोगों से मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में जो कि होगी कल दो बजे लाइव इसी चैनल पे चैनल सब्सक्राइब कर लो बेटा इस चीज के लिए ओके टाटा